بسم اللہ عظیم القدرت والشان سدید المطقسی والبرحان حافظ الدین والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم يسأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي اللذين ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي اللذين ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين أقرب الناس إلى الله أحسنهم أخلاقا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد أبريدر ميكون أرترك ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സാധാതുക്കൾ ഒലമാക്കൾ ബഹൽ വ്യക്തികൾ സുന്നത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ സഹോദര സഹോദരികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അൽമനബറയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല നാം ഈരിക്കുന്ന വിശാലമായ മൈതാനിയും നമ്മുടെ പിന്നിൽ കാണുന്ന കെട്ടിടവും ഇന്ന് നാം മകരി പിന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മസ്ജിദും ഇതെല്ലാം അൽമനമ്പറയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പലരും ഉണ്ട് അതിന്റെ മുൻപന്തിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസുബുദ്ദീൻ തങ്ങളവറുകൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ്സുമാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഹംസ സഖാഫിയുടെ പിതാവ് പിതാവല്ലേ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയത് അല്ലേ പിതാവല്ലേ അബ്ദു അബ്ദു എന്നായ പേര് അബ്ദുകുട്ടി അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിനെ സുഹൃതമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ അള്ളാഹു നമ്മോടൊപ്പം
ഒരുപാട് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പ്രവർത്തിച്ച പലരും ഉണ്ട് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു സ്വർഗം പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ മുസ്ലിംകളും അമുസ്ലിംകളും വലിയവരും ചെറിയവരും എല്ലാം ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് സമാധാനം വേണം അച്ചടക്കം വേണം രാജ്യത്ത് കലാപം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് എല്ലാവരും ശബ്ദിക്കുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഓടുമ്പോൾ കള്ളനും കൂട്ടത്തിൽ ഓടുന്നത് പോലെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ലോകമെല്ലാം ഒന്നായി ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദിയും തീവ്രവാദിയും അവനും കൂടി ആ ഇവിടെ ഭീകരവാദം പാടില്ല തീവ്രവാദം പാടില്ല അത് പറയാത്തത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഭീകരത നടത്തുന്നവരടക്കം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഭീകരത വരാൻ പാടില്ല തീവ്രത വരാൻ പാടില്ല സമാധാനം വേണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് തീർത്തു പറയുന്നു ഇവിടെ സമാധാനം ഉള്ളത് അതിന്റെ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ വാതിന്റെ മതിലുകളും പ്രസംഗങ്ങളും ആണ് ഒരിക്കൽ കോഴിക്കോട് മർക്കസിലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കേരള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന സമാധാനം മുഴുവനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയോ പോലീസും പട്ടാളവും ഇവിടെ ഉള്ള് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യമാണ് ഞാൻ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയല്ല എന്നാൽ വെറും ഒരു പോലീസ് പട്ടാളം കൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അത് സാധിക്കുന്നത് ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ധാർമ്മിക ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതാരാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വയലുകളും പ്രസംഗങ്ങളും ജിസുകളും എല്ലാം അല്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ അലഹമില്ല എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന്റെ ഘട്ടമായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹം മുഹമ്മദ് ദാരിമി അള്ളാഹു അവരുടെ അവർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ദറതനെ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ധാരാളം ദിക്കുറിന്റെ മജിലിസുകൾ സ്ഥാപിച്ചു 
ധാരാളം വിക്രുകളുടെ സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ അടുത്തു വരുന്നു അവിടെയെല്ലാം സമാധാനം വേണം സൗഹൃദം വേണം മുസ്ലിം കർത്തമ്പിന് സമാധാനം വേണം മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളും സമാധാനം വേണം സൗഹൃദം വേണം എന്നല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽമുനബറയുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരിക അൽമുനബറയുടെ അതുപോലെ അതിശയുടെ മർക്കസിന്റെ എല്ലാം പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയല്ലേ ഈ താമരകളും അതിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നും കലാപമാണ് സംശയം വേണ്ട അതേസമയത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആത്മനമ്പറയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠം എന്താണ് ഒരിക്കലും ഒരു മതസ്ഥനെയും ഒരു വ്യക്തിയെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയോ അവരുടെ മതങ്ങളെ ചീത്ത പറയുകയോ ആരാധന വസ്തുക്കളെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഈ അൽമുനപുറയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ആരെയും ചീത്ത പറയുക അതേസമയം മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഈമാൻ വളരെ ശക്തിയായി നിലനിർത്തണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനായി ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു സർവശക്തനാണ് അള്ളാഹു മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആശ്രയം ഇല്ലാത്തവനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഖില ലോക ചരാചരങ്ങളും ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു മൗജൂദുൻ കദീമുൻ ബാഖി മുഖാലിഫല്ലിൽ ഖൽഖ് ബിൽ ഇതുലാഖി എന്ന് തുടങ്ങി 20 നിർബന്ധമായ സിഫത്തുകളും 20 വരാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒന്ന് അനുവദനീയമായതും ഇങ്ങനെ നാം കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പി പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം വല്ലതീന ആമനോ അശദ്ദു ഹബ്ബല്ലില്ലാങ്ങളായ ജനങ്ങൾ അശദ്ദു ഹബ്ബല്ലില്ല അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രിയം വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ് മുഗ്മിനീങ്ങൾ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിവിടെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു മതസ്ഥരുമായി സൗഹാർദ്ദം വേണം മറ്റു ജനങ്ങളുമായി സൗഹൃദം വേണം ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാനോ തൊലി പറയാനോ കുറ്റം പറയാനോ പോകാൻ പാടില്ല ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീ ഭൗതികമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവെക്കണമെന്നാണോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഇവിടെ കച്ചവടക്കാരൻ വേണം കർഷകൻ വേണം തൊഴിലാളി വേണം മുതലാളി വേണം എല്ലാവരും വേണം വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കൂല സുദ്ദീഖ് സാഹിബ് നമുക്ക് ബസ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടായിട്ടല്ലേ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമുക്ക് സംഭാവന കിട്ടണം ഇതിങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നതല്ലോ 
ചില ആളുകൾ പറയും മർക്കസിന് പൈസ വേണ്ടാന്ന് പറയും ആര് മർക്കസിന്റെ ശത്രുക്കൾ മാത്രം അല്ലാത്തവർ പറയില്ലല്ലോ കാരണം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ മഴ ഇതുവരെ ബിസ്കറ്റ് ഇതുവരെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല ഏ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ കൂൻ പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോടിക്കണക്കിനാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് മർക്കസ് തക്കാവത്തി സുനിയുടെ കീഴിൽ നേരിട്ട് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി അയ്യായിരമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മാത്രമല്ല നാലായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ യതീമുകളുണ്ട് ഓ ഓർപ്പൻ നാലായിരം ഹോം കെയർ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി രണ്ടു വയസ്സ് ഇപ്പൊ അതാ ലാസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് നാല് നാല് മാസമായ നാല് മാസമായ അധികം കുട്ടിയുണ്ട് നമ്മളെ കീഴിൽ അവരെ മർക്ക് ശരിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ ഒരു വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളെ അവരുടെ ഉമ്മമാരോ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ ചെലവുകളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ നാലായിരത്തോളം യതീ മക്കളെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ആളുകൾ കാശ് തരണം സ്പോൺസർ ചെയ്യണം ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാത്രം പഴയ കണക്കാണ് ഇപ്പോ അതൊക്കെ അധികം വേണം എന്നാലും ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ആഹ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭൗതികമായ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി കളയണമെന്നതിന് ഞാൻ അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഷറഫുൽ തങ്ങളോട് പോലും അള്ളാഹു താര പഠിപ്പിച്ചത് ായിരുന്നു വളരെ ഫീറായിരുന്നു പിന്നീട് തങ്ങളെ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യമുള്ള ആളാക്കി തീർത്തു അപ്പോൾ അനുവദനീയമായ ഐശ്വര്യം നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് കഴിവ് വേണം അതെല്ലാം ഹലാലായതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ആവണം അല്ലാതെ ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അതിനിവിടെ ഭൗതികമായി പഠിക്കണം ഭൗതികമായി പഠിക്കണം ഇപ്പോ സുപ്രീം കോർട്ട് വരെ പോകുന്ന അഡ്വക്കറ്റുമാര് നമ്മുടെ സഖാഫികൾ ഉണ്ട് മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ബിരുദം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഇന്ന് അഡ്വക്കറ്റുമാരായി വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് വെറും എഴുതി കൊടുക്കുന്നവർ മാത്രല്ല വാദിക്കുന്ന സുപ്രീം കോർട്ടിൽ വലിയ അഡ്വക്കറ്റുമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മർക്കസിന്റെ സന്തതികൾ ഹൈക്കോർട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ട് അത് കൂടാതെ പോരാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകമായി സ്പെഷ്യലായി ഞങ്ങൾ ലോ കോളേജ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എൽ എൽ ബി ആയി പുറത്തു വന്ന ധാരാളം സക്കാഫികൾ ഉണ്ട് നൂറാനികൾ ഉണ്ട് അശ്വനികൾ ഉണ്ട് സഴുതികൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മതപണ്ഡിതന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ അലഹമില്ല ലോ പറയാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വേണ്ടേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും വേണം ഈ അൽമുനപ്പറ വലിയൊരു സ്ഥാപനമായി വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലേ 
ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി മാഫങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സയ്യിദ് കുടുംബവും അതിന്റെ പറഞ്ഞ വലിയ പണ്ഡിതനും മഹാനുമായ വ്യക്തി പ്രായം വളരെയധികം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ താപനത്തിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം ഈ താപനത്തിന് ഉണ്ടാകാനാണ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹവും ചെയ്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ മകൻ പ്രിയപ്പെട്ട സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ അദ്ദേഹവും ആരോഗ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നാട്ടുകാരോടുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ സയ്യിദന്മാരും മഹാന്മാരായ ആളുകളും ആലിമിയങ്ങൾ ഹൈദർസുസ്താദ് വരാൻ പ്രയാസാണ് എന്ന് എന്നോട് സഖാഫി പറഞ്ഞു സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അലഹമില്ല വന്നു അള്ളാഹു താര തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ആലിമിയങ്ങളും സയ്യിദന്മാര് വേറെ ധാരാളം സയ്യിദന്മാരുണ്ട് ഞാൻ അവരെ പേര് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചുരുക്കാണ് എല്ലാ സയ്യിദന്മാരും ഐദർ റൂസിയും ബാഫക്കയും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം വളരാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നവരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ കരളിന്റെ ഘട്ടങ്ങളായ യുവാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സഹായിക്കണം രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ സാധാരണ രണ്ട് അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ കുറെ അധികം കസേര കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മതിയാകാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ ജനങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ അനുകൂലികൾ എന്ത് പറയും ഒരാൾ ഒരുങ്ങുന്നത് അലഹമില്ല അവിടെ എത്ര കസേര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടും മതിയായില്ല കേട്ടോ ആളുകൾ നിറഞ്ഞ് പിന്നെയും നിൽക്കുന്നവരാണ് നേരെ മറിച്ച് വേറൊരുത്തൻ ഉണ്ടാ കണ്ടാ വല്ല ജോറായിട്ട് നോട്ടീസ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരിക്കാൻ കസാല പോലും കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ ഉണ്ടാവൂ അതാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നവര് പോസിറ്റീവ് പറയുന്നവര് രണ്ട് വിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ഈ നെഗറ്റീവുകാരാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു അനുകൂലമായ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് കണ്ട് അതിനെ സഹായിക്കുക അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക മറ്റത് വല്ല വീഴ്ചകളും ഒരുപക്ഷെ പറ്റിപ്പോയാൽ ആ വീഴ്ചകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീർക്കാവുന്നതും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി മാഫക്ക തങ്ങൾ തന്നെ ഈ താമസത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി മർക്കതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റായി അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ എളിയവരായ ഞാൻ ഇതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഞങ്ങൾ അതിനൊരിങ്ങനെ ഒരു ആയുധമായി എന്നല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങളുടെ നാടാണ് ഈ നാട്ടിൽ എൽമ് വളർന്നു വരണം തക്കുവ വളർന്നു വരണം ആലിമീങ്ങൾ വളർന്നു വരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ജനങ്ങളാവണം അള്ളാഹു താലാന്റെ ചോദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ീങ്ങളെ ഇനിയും സമയമായില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഹൃദയം പേടിക്കാൻ ഇനിയും സമയമായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ആയത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ ഹിക്കമിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഭയങ്കര തിരക്കാണ് തിരക്കോട് തിരക്ക് 
കച്ചവടത്തിന്റെ തിരക്ക് അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ തിരക്ക് മറ്റ് പല തിരക്കുകളുമുണ്ട് ആ തിരക്കുകൾ ധൃതിപ്പെട്ട പണികൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഒഴിവ് കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അള്ളാക്ക് വഴിപ്പടണം കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കരിക്കണം അത് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് കരുതുന്നത് ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഡി തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെ ഒഴിവ് കിട്ടും എങ്ങനെ ഒഴിവ് കിട്ടുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒഴിവ് കിട്ടൂല മരിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ ദുന്യാവിന്റെ ജോലി തീർ തീരാൻ കഴിയില്ല അതിങ്ങനെ ഒന്നും വന്ന് തുടർന്ന് മറ്റൊന്ന് തുടർന്ന് തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും ഒഴിവ് കിട്ടൂല അതിന്റെ ഇടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് കൊല്ലും ഓരോരുത്തന്റെയും കാലിൽ ധരിച്ച ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് ആ വാറും കാലുമായി എത്ര കണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നുവോ അതിനേക്കാൾ അടുത്തതാണ് മൗത്ത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധി കുറുതിയോഹു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓ മോമിനീങ്ങളെ എപ്പോഴാണ് മൗത്ത് എന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ മരിക്കുന്നത് വരെ മനുഷ്യന്റെ ജോലി തീരൂല മരിച്ച ജോലി അവസാനിച്ചിട്ട് വിഭാഗത്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ കച്ചവടം ചെയ്യണം നീ തൊഴിലെടുക്കണം അതിന്റെ ഇടയിൽ നീ നിസ്കരിക്കണം ഫർദ നിസ്കാരം കൃത്യമായി യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ നിസ്കരിക്കണം ജോലത്ത് കുറുവത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തില് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സമയം നിസ്കാരത്തിലാണ് എന്റെ നാഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് എന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖ ഭാഷണമായതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ളത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്താണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നീയും നാനും ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ഒരിക്കലും ഫർദ നിസ്കാരം ഒരിക്കലും കല ആക്കരുത് കൂട്ടത്തിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കണം രാത്രി പാതിരാ സമയത്ത് സുബഹിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂറോ മുക്കാ മണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുത് നിസ്കരിക്കണം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ ഞാനിപ്പോൾ അതിനൊന്നും ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് പ്രായമാവട്ടെ എന്നിട്ടതൊക്കെ തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാവിഡ്ഢിത്തമായി പോകുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാനും താജ്ജത് നിസ്കരിക്കാനും ദിക്കുറു ചെല്ലാനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനും നോക്കണം അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ കച്ചവടം നടത്താം തൊഴിലുകൾ എടുക്കാം ജോലിക്ക് പോകാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്യ ഹസന വഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസന ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിൽ ഗുണം തരണം ആഹിറത്തിലും ഗുണം തരണം വക്കിന അതാപന്മാർ നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കുകയും വേടവേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന ആ രണ്ട് ഗുണവും സമ്പാദിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് സാധിക്കാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസവും ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയവും നമ്മുടെ കൽപ്പിലെ സ്ഥലം പിടിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم എടക്ക് പറഞ്ഞ നമ്മളെ കുട്ടികളെ എടക്ക് സപ്ലിമെന്റ് എല്ലാരും ഒന്ന് വാങ്ങണം ഒരു ചെറിയ സംഭാവന കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ മുഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്ന സ്വാലി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെ രണ്ടാമതായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മേല് സ്വലാത്തിലെല്ലണം 
അവിടത്തോട് പ്രിയം വെക്കണം എല്ലാമലുകളും ഒരുപക്ഷെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് സനാത്തിന് നീ ധാരാളമായി ചെല്ലണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള പ്രിയം നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ധാരാളമായി വർദ്ധിച്ചു വരണം എന്ന് ഞാൻ സാദർഭികമായി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനുമുള്ള പ്രിയം നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ഈമാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ വരുന്നു ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താല മറ്റുള്ള ഈമാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നു അസാരമായി നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് പ്രത്യേകമായി പ്രിയം വെക്കുകയും റസൂലുള്ളാന്റെ മൊഹിബീങ്ങളായി വളരുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മഹതിയായ ഒരിക്കൽ മഹാനായ മതി ചെയ്യുന്നു ഹസാനാവട്ടെ ഒരിക്കൽ ആയിഷ ബീവിയുടെ പേരിൽ ആരോ ചിലർ വ്യഭിചാര ആരോപണം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ ശരിയായിരിക്കാം എന്ന് മെല്ലൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ആളാണ് കേട്ടോ ഹസാരി ഗുരുഹാബിത്ത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുഹാന ഹൂവത്താര ഹസാരി ഗുരുഹാബിത്തിന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെയും കാഴ്ച എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും ശിക്ഷ അള്ളാഹു താര അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ആ ഹസാരി ഗുരുഹാബിത്തിനെ മഹതിയായ ആയിഷാറുദി അള്ളാഹു എന്ന മതി പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അതല്ലയോ ഉമ്മ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കതുഫ് പറഞ്ഞ വ്യഭിചാര ആരോപണം പറഞ്ഞ ആളല്ലേ ഹത്താന് സ്ഥാപിത്ത് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മത ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിനെ മത ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ കഴിവുള്ള മഹൽ വ്യക്തിയായിരുന്നു ധാരാളം ചെല്ലിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ ബെയ്ത്ത് മതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദോഷം പൊറുക്കാനെന്ന് മഹതിയായ ബീവിയാഹു എന്ന പറയുന്നു എന്നാണ് അവിടുത്തെ ബെയ്ത്ത് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ വാപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ അഭിമാനവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമർപ്പണമാണ് അതേക്ക് ഫിജയാണ് തണ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ധാരാളമായി മത ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു പോയി അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ മോമിനീങ്ങളെ നാം എല്ലാവരും അഹുല സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കണം സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ എതിരാളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മത് പറയാത്തവരാണ് പറയുന്നതിന് എതിർക്കുന്നവരാണ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിലൊന്നും പെട്ടുപോകാതെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊതുബുല്ലാബ് മഹിയത്തിന്റെ മത കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സദസ്സാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ മുരീതി 
ഓർമ്മയിൽ എന്നെ പിടിച്ചോവർ ആരും പേടിക്കണ്ട എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവലെന്നോവർ ായിരുന്നു എന്നതിൽ ലോകത്ത് ആർക്കും തർക്കമില്ല എതിരാളികൾ പോലും അത് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാതിരിയാത്ത നീക്കത്തിന്റെ മുരീദുമാരിൽ ഒരാളാണ് കമാലുദ്ദീൻ ഉൽ ഖാദരി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഇ കെ മുഹമ്മദ് ദാരിമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർദനെ അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ആ കാതിരിയാത്ത രേഖത്ത് ഇവിടെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെല്ലാം ആ തരീക്കത്തും സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വഴിയും അതെല്ലാം മൃഗം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങണം അല്ലാതെ നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കള്ളശേഖന്മാരുടെ കൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തൊന്നും എനിക്ക് ബാധകല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂടെയോ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിന് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ കൂടെ മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിന് നല്ല സഹായം ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പണിയൊന്ന് മേലോട്ട് നീക്കണം പൊന്തിക്കണം പൂർത്തീകരിക്കണം ഈ ചെറിയ ബില്ലിംഗ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സൈഡ് പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് അതിനൊരു പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഉറുപ്പി വേണം അതൊക്കെ പാര തര അരകലുണ്ടോ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ നമ്മളെ ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്ക് തരാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക ൾ വരെ ജാരിയായ സ്വതക്കയായി ഇവിടെ നിൽക്കും അലഹമുല്ലൊന്ന് പോയിട്ട് പേര് നോക്കിയിട്ട് എഴുതി കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്പർ അഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പിക അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന് നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാരും അമ്മയും പറയും തുറന്നു കുത്തിരിക്ക അള്ളാഹു താര വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ ഇ കെ താരിമി ഉസ്താദിന്റെ ഹരീഷ് കോംപ്ലക്സ് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പിക അള്ളാഹു അതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇ കെ താരിമിയുടെ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതികരത്തെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ മേ പറ പെട്ടെന്ന് ആ ബില്ലിംഗിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷം ഉറപ്പ് വേണം എന്താ പറഞ്ഞോട്ട് ഒരു ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അയ്മ്പതിനായിരവും പറഞ്ഞോടി ഇത്ര ആളിന്റെ കൂടെ അവിടെ ഒട്ട് വെളിച്ചവും കാണുന്നില്ല കാര്യപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ വെളിച്ചവും കാണുന്നില്ല വെളിച്ചം ഇങ്ങോട്ട് കത്തുന്ന കൊണ്ട് ഈ സയ്യിദന്മാരൊക്കെ ദ്വാരക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടികൾ ദ്വാരക്കും മർക്കസിന്റെ മുപ്പത്തയ്യായിരം കുട്ടികളും ദ്വാരക്കും സംശയം വേണ്ട അള്ളാഹു താര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇമാനും തൊക്കോയും ഏറ്റി തരട്ടെ ആമീൻ അൻപതിനായിരം ഉറുപ്പ്യക്കാർ ആരുണ്ടോ ആ ഒരാള് ആര് അബ്ദുൽ കഹാർ അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഹമ്മുറാഹിമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കയറായ ഉദ്ദേശവും പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാരും നിങ്ങൾ അതും നോക്കി നിൽക്കണേ പകരം ആമീൻ പറയാം ഞാൻ ദ്വാരക്കുമ്പോ പിന്നെ വേഗം പറയാ ഒമാനിലെ ഐ സി എഫ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഷഫീഖ് ബുഹാരിയുടെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരെ കബറിനെ സ്വർഗതോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ 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 
ഏ പറയ മക്കളെ സമയമെല്ലാം എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ട്രെയിനിന് പോണം പറയൂ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ ആളെ ഞാൻ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ബാലുശാസ്ക്കാ തുമ്പുരെ രണ്ട് താപനം മൂന്ന് താപനം നടത്തുന്ന ആളാണ് പിന്നെ എന്നെ വിരിപ്പിച്ച് തരാന്ന് വെച്ചാണ് എൺപതിനായിരം റുപ്യ ബാറക്ക് അള്ളാഹു രഹു അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നസീർ സക്കാഫി അൻപതിനായിരം അങ്ങനെ സക്കാഫികൾ മാതൃ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ തരൂ അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ ആരുണ്ടോ ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉണ്ട് മഹദൂമിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വക ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ പരസ്പരം ഒരു റാബിത്തവട്ടെ അല്ലേ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നൈമി സാഹിബ് മഹദൂമിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വകയായിട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ സുദ്ദീഖ് സാഹിബ് നമുക്ക് വണ്ടി വന്ന് അത് ചെറുതല്ല വലിയ പൈസയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല വരക്കണം അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും എല്ലാം വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ഉമ്മവാപ്പമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല മരിച്ചു പോയവർക്ക് നീ മൊഹരത്ത് നൽകണേ അല്ല ഒരു കവർ നീ സാലിഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ അല്ല സിൽവർ ജൂബിലിക്ക് ഞാൻ വരണമെന്നുള്ള നിബന്ധന പ്രകാരം അസുദ്ദീൻ കാബിൽ സക്കാഫി ഇരുപത്തയ്യായിരം അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ദർശനത്താനൊക്കെ ഒരുപാട് ആകർഷ്യമുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ പ്രചോദനത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അവരൊക്കെ അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സാഹുദ്ദീൻ ആ കുഞ്ഞ് ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പ്യ അബ്ദുറഹിം സഖാഫി കാതിരിയ മന്ദിരി മന്ദിരി ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ ബഷീർ കുട്ടി ഹാജി അൻപതിനായിരം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ വേഗം പറയണോ ഈ വേ നിരയുമാണ് ഈ ജൂൺ ആകുമ്പോൾക്ക് പണി തീർക്കണോ എല്ലാരും തരും മക്കളെ പെട്ടെന്ന് തരും ഒരു പത്ത് ഒരു പത്തായിരം റുപ്യ പത്തായിരം റുപ്യ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കൊച്ചാപ്പള്ളി പതിനായിരം റുപ്പിക അള്ളാഹു റബ്ബി സിറാജുദ്ദീൻ കുറ്റി തെരുവ് പതിനായിരം റുപ്പിക ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പിക അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എഞ്ചിനീയർ അൽത്താഫിന്റെ വാപ്പ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പിക അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അലഹമുല്ലാഹുമസാലി മുഹമ്മദ് ഒരു സലാത്ത് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന സലാത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തന്നിട്ട് നാസുർ സാഹിബ് മനാഫ് മബ്ബാക്കാവ് പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين ناصر الدين قاكون مريوت ايام الحمد لله رب കാപ്പിൽ സ്വദേശികളായ അർബുദബാധിത മാതാവ് റാഫിയത്തിനും വൃക്കരോഗിയായ മകൻ റാഹിഷിനും ചികിത്സാ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒമാൻ ഐ സി എഫ് സാന്ത്വനം ക്യാബിനറ്റും ഹുദമാഉദ്ദീൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളും സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു റാഹിഷിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഒരു സഹോദരി നസീം ബാക്കവി വാദിദ് ദവാസിർ പതിനായിരം റിയാല ഒരു സഹോദരി പതിനായിരം രൂപ ഒരു സഹോദരി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണണമെന്ന് അള്ളാഹു അപ്പഴും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹ് ഇനി ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നാ മതി അതിനിടയിൽ വണ്ട അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി സയ്യിദിന വ മൗലാനാ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക അൽ ഹുദാ വ അത് തഖാ വൽ അഫാഫ വൽ ഗിനാ അർഹമർ റാഹിമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ സാദുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ സർവ ദോഷങ്ങളെയും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരികൾ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ പ്രിയക്കാർ എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കടും റഹ്മാനെ ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കടും റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹൈറായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ കർഷകരുടെ കൃഷിയിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ വീട് ഇല്ലാത്ത എത്രയോ സാധുക്കളുണ്ട് അവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭർത്താക്കളെ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭർത്താക്കളെ നീ ശരിപ്പെടുത്തി ആക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് നല്ല ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ നല്ല മക്കളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ അല്ലാഹമുറായിമേ കാൻസർ രോഗം കിഡ്നി രോഗം ഹാർട്ട് രോഗം ട്യൂമർ തുടങ്ങിയ അതിഭയങ്കരമായ പല രോഗങ്ങളും വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ നൽകല്ലേ അള്ളാ എല്ലാരും ആമയും പറയണം പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഉമ്മവാപ്പമാരിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അവർക്ക് നീ സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഞങ്ങളെ നീ അയ്ബാക്കല്ലേ അള്ളാ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിന് ഞങ്ങളെ നീ അയ്ബാക്കല്ലേ അള്ളാ സാഹിര്യങ്ങളെ സെഹ്റ് നീ അവരിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ 
പണച്ചവനെ സേറ് കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും സേറ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ സെറിൽ ഒന്ന് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാം ദർശന് നേരെ സെഹറ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മുത്താലിമീങ്ങൾക്കതിൽ സെഹറ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആലിമീങ്ങൾക്കതിൽ സെഹറ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കച്ചവടക്കാർക്കതിൽ സെഹറ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അവരുടെ സേറുകൾ അവരിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണമല്ലോ എല്ലാ പിശാജിന്റെ ചെറിൽ നിന്നും ഷൈത്താന്റെ ചെറിൽ നിന്ന് ആഫത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും യാത്ര ധാരാളമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ യാത്രയിലും ഞങ്ങളെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും എല്ലാം നല്ല പ്രത്യേകമായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ ഹിഫുല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ ഹിർസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ ഹിർസിലും ഹിഫുലും ഞങ്ങളെ നീ ആക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സർവ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ സുസ്താദ് അതുപോലെ ചെയ്ത് അലി ബാഫക്കിത്തങ്ങൾ തങ്ങൾ മറ്റേ ബാഫക്കിത്തങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള തങ്ങന്മാർ ഹൈദർ സുസ്തങ്ങൾ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും മറ്റു സാധാത്തുക്കൾക്കും ആലിമീയങ്ങൾക്കും എല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു തരണേ അല്ലാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു തരണേ അല്ലാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു തരണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് സ്വഭാവന തരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ മറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഷാജഹാൻ ബഹ്റൈ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭാവനകളെ ഉസ്താദന്മാർക്കുള്ള ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് തീയട്ടെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും നീ വർക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ സൗദി അറേബ്യ കുവൈത്ത് ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ യു എ ഒമാൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ നാടുകളിൽ ഞമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നാടുകളിലെല്ലാം മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂര് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹരിപ്പാട് എസ് വൈ എസ് സോണിന്റെ കീഴിൽ പൂർത്തിയാകുന്ന ഹിഫുദ് വേം പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി പതിനായിരം റുപ്യ സംഭാവന അനീഫ മുസ്ലിയറെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാനും കൂടെ കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹ് മുഹമ്മദ് ന്യൂസ് കാഫിന്റെ ഹരിജാൻ സാദിഖ് വെസ്മായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിച്ചാൽ നീ ശിഫയായി കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആവാൻ വേണ്ടി ുംങ്ങളുടെ അനുജന് ഈ അടുത്ത് അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്തേ തങ്ങളെ പേരാ മരിച്ചു അയാള് ഷെറഫുദ്ദീൻ ഷെറഫുദ്ദീൻ തങ്ങള് അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിനെ ഒളിച്ചുമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ കബറിനെ ദോഷ ദോഷത്തിൽ ഒന്ന് പുറത്ത് എല്ലാ നിലക്കും പുറത്ത് അവരെ കബറിനെ അള്ളാഹ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരെ നമ്മുടെ സ്വർഗത്ത് കടന്നിട്ട് കായംകുളം ഷബീർ അയ്യായിരം അയ്യായിരം ഉറപ്പിക മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു കൊല്ലം അയ്യായിരം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു കൊല്ലം അയ്യായിരം ജലാലുദ്ദീൻ അടിയവളയിൽ പതിനായിരം ഉറപ്പിക താങ്കൾ കൊണ്ടുവരി അയ്യായിരം ഒക്കെ ഉള്ളവര് ആയിരം ഉള്ളവരൊക്കെ വരി ആയിരം ഉള്ളവരും നൂറുള്ളവരൊക്കെ വരി ബിസ്മില്ലാൻകുളം മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന് വേണ്ടി ദുബാ ചെയ്യാൻ അലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മുസ്ലിയാർ കാപ്പിൽ അലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാവാൻ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറിക